Hallo, ich bin Rike vom Team Studio mit Beeinträchtigung und ich erzähle jetzt was zum Nachteilsausgleich. Der Nachteilsausgleich ist dafür da, den Nachteil, den du durch deine Beeinträchtigung bei Studienleistungen hast, auszugleichen. Alle Studierenden sollen chancengleich studieren können. Und weil alle Studierenden unterschiedliche Voraussetzungen haben, ist der Nachteilsausgleich bewusst flexibel gehalten. Eine Erleichterung stellt der Nachteilsausgleich jedoch nicht dar, da die zu erbringende Leistung gleichwertig sein muss. Wir an der HU unterscheiden zwischen dem studienbedingten und dem prüfungsbedingten Nachteilsausgleich. Der studienbedingte Nachteilsausgleich betrifft alle Leistungen, die während eines Semesters absolviert werden sollen. Also zum Beispiel die Teilnahme an einem Seminar. Wenn du wegen häufiger Arztbesuche oder Therapiebesuche nicht immer da sein kannst, sprich deine Dozierenden an und frage, was du stattdessen machen kannst. Das betrifft auch Referate oder Essays, die du abbringen sollst. Sprich es direkt mit der Lehrperson ab und schaut, was für euch beide gut funktioniert. Obwohl es eine Absprache zwischen euch beiden ist, empfehle ich, dass ihr diese schriftlich festhaltet, zum Beispiel in einer E-Mail. Damit seid ihr beide auf der sicheren Seite und wisst noch genau, was ihr abgesprochen habt. Bei Prüfungsleistungen, also alle Prüfungen, die du offiziell anmelden musst, sieht es anders aus. Hierfür musst du einen offiziellen Antrag an den Prüfungsausschuss deines Studienganges stellen. Auch hier gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es könnte eine Schreibzeitverlängerung sein oder die Benutzung technischer Hilfsmittel in der Prüfung oder auch die Anwesenheit einer Person, die dolmetscht. Wichtig ist nur, dass du den Antrag so konkret wie möglich stellst. Überlege dir genau, was du brauchst, um diese Prüfung gut ablegen zu können und stelle dann den Antrag so konkret wie möglich. Sinnvoll ist auch schon vorher mit deiner Lehrperson abzusprechen, wie der passende Nachteilsausgleich aussehen könnte. Denn diese hat vielleicht schon Erfahrungen oder Ideen, was gut in der jeweiligen Prüfungssituation funktionieren könnte. Der Antrag auf den Nachteilsausgleich ist formfrei. Wir haben aber hier auf unserer Website unter dem Reiter Nachteilsausgleich eine Vorlage, die du sehr gerne benutzen kannst. Stelle den Antrag so früh wie möglich, spätestens jedoch vier Wochen vor der Prüfung. Denn falls dein Antrag in dieser Form abgelehnt werden sollte, hast du dann noch die Zeit, einen neuen Antrag zu stellen, der vielleicht auch nur leicht abgeändert werden muss. Als Nachweis dient in der Regel ein fachärztliches Attest. Aus diesem sollte hervorgehen, was die Auswirkungen deiner Beeinträchtigung in der jeweiligen Prüfungssituation sind und idealerweise auch schon eine Empfehlung drinstehen, was für ein Nachteilsausgleich in Frage kommen könnte. Frage am besten, bevor du den Antrag stellst, in deinem Prüfungsbüro nach, ob du ein fachärztliches Attest benötigst oder ob vielleicht auch der Schwerbehindertenausweis ausreicht, falls du einen hast. Da jede Prüfungssituation anders ist, muss auch für jede Prüfung ein einzelner Antrag gestellt werden.